Uh, ladies and gentlemen, welcome to AZ American English Center. Check your cliff chest preparation book. We have come here to the video number 86 and the page number 172 and 174 is the root word. What is a root word, sir? Root word is very important word. For example, cred. C-R-E-D. Cred means believe. Cred means trust. Cred means something you have faith on. In cred, I-N if it joins cannot be believable. In cred, able. Able becomes an adjective. So all the words ending with B-L-E is an adjective. All the words that are starting with suffix I-N means not. Root word cred means believe. The root word fit. What do you mean by the root word fit? Fit means faith. Fit means trust. The root word fit means trust of faith. Jane has always been Helen's confident. Fit, trust. Confident, the trust. So, dent, word ending with the dent always. Adjective. So, Jane has always been Helen's confident. Confid, fit means the trust. Meaning, Jane has always been the one the Helen could trust with personal matters. Checked. Checked. The root word checked means throw. Root word checked means transfer. Checked. For example, John's request for an extension was rejected. So, John's request for an extension was rejected. So, re is a prefix. ed is the suffix. It is uh, past tense, right? Rejected. So, checked means transfer throughout. So, John's request for an extension was refused. Refused was thrown. Thrown means refused. Is all, is all synonym. Thrown back at him. So, the oz was injected. In means one of the word is going inside. Jet. Ed is the past tense. So, jet is the root word. In is the prefix. Ed is the suffix. So, the horse was injected with a painkiller. So, the horse had painkiller introduced. So, inject means putting something inside, transferring the medicine from the injection tube to syringe to that particular horse, transferred or thrown in with a syringe. But what about her? He interjected. Inter means coming in between. Ject means throwing yourself. It is the suffix past tense. But what about her? He interposed. Interject means asking the question in between. Throw into the conversation. The prefix, the root word more. The root word more or mot mean death. Dead. Dying. Mortuary. What do you mean by mortuary? The place where they keep the dead body. Mortuary, right? Mot or more means death dead and dying. This church believes in immortality. Mot means dead. It means not death. T. T Y. It is the noun ending suffix. So, mot means death. <coughs> this church believes in mortality means this church believes in external, eternal. Eternal means what? No death at all. Life, no death. Angel is studying to become a mortician. Angel is studying for what goes to become a mortician. Mort means what? Mort means death. So, mortician means who takes care of the dead people. Angel is studying to become a person who takes care of death. So, mort means death. The environmentalist. Environmentalist means what? The people who take care of the environment. That is the all the all, all the surroundings has struggled for years to save the moribund lake. What do you mean by moribund lake? So moribund means the environments have struggled for years to save the dying lake. Moribund lake means what? The lake is, lake is dying. No water is there. Moribund. People are trying to occupy that area. Moribund lake. Moribund means dying lake. George was mortified. Mortified means what? 
feel as if he is dead, mortified by the memory of his first dance. So, George when he came first he danced, it was so embarrassing. So, whenever he thinks about his first dance, he feels like mortified. Mortified means feel like dying. George felt extreme shame, wanted to die when he thought of his first dance. So, mortified means feeling as if you are dead. The root word omni, omni means what? The root word omni means all. Root word omni means what? Many. Omni means every, omni van means what? You can take a lot of people. So, this legislation came from an omnibus bill. So, omnibus means what? Lot of subject, lot of areas. So, this legislation means the law came from a bill that conveyed many different subjects. So, this particular omnibus means many different subjects. We should not let this committee become omnipotent. Omni means what single, potent means what powerful. So, we should not let this committee become all powerful. Omni means all, potent means powerful. So, omni is the root word, potent is the suffix. A mortal cannot be omniscient. Omni means powerful or knowing all of things, saint. So, a mortal, mortal means what a person who dies. Human beings are mortal. A mortal can't be all knowing means a person, human being cannot know everything. That animal is omnivorous. Omnivorous means what it eats everything, vegetarian and non-vegetarian. So that animal eats everything. Pet, the root word pet means foot, pedestrian, foot. So, the root word pet means foot, the centipede, centi means what? Centi is the root word, centi means hundred, hundred foot crawl, that, uh, that particular insect crawls slowly up in the leaf, the hundred foot animal crawled slowly up the leaf, so it has hundred legs, right? We should not impede her progress, top, ped, ped, foot. So, we should not hinder, stop the feet of her progress. We should not make her to stop. We should not stop her to go up in life. So, ped, impede means stop going up. The pedestrian, ped means foot. Pedestrian people walking by foot was hit by a car, right? So, the, the person on foot was hit by a car. The bicycle Ped, ped means what? Using your leg is stuck. So, the bicycle lever operated by a foot is stuck. So, wrapped, the root wrap means break or burst, wrapped. Make sure that you distinguish wrapped from fract. When discussing the body, you fracture something hard like a bone and rupture something soft like an organ. So, rupture means something so. Wrapped means something very hard and fract means something is uh, wrapped and fract. So, dear friends, uh, the root words are fit means faith or trust. The root word jet means throw or transfer. The root word uh, more, uh, more means a death. And the root word omni means all or many or every. And the root word pit is foot and wrapped break. Hope you are able to get it. Are you clear about this? Yes, sir. Uh, I request uh, your young lady to come forward and tell what you are able to understand in few words. Use your own sentence also if you can. Yes. Today is discuss about the topic is root word. First of all, use fed. Fed means faith or trust. For example, Jani has also confident fed means trust jet jet means throw or transfer for example Dan is requested for an extension was rejected next word is more or mort mort means death or dead or dying. For example, this church believes in immortality. 
next word is omni omni means all or uh, many or every for example this legislation came from an omnibus bill next word is ped ped means food for example centipede crawled slowly up the leaf okay come come okay you okay leg leg நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் சொற்கள் சொற்களை எப்படி அறிந்து கொள்வீர்கள் சொற்களுக்கு மூல வார்த்தை என்று இருக்கிறது சொற்களுக்கு முன்னோட்டு என்று இருக்கிறது சொற்களுக்கு பின்னோட்டு என்று இருக்கிறது இந்த பின்னோட்டை வச்சு பேச்சினுடைய பாகங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் முன்னோட்டை வச்சு அந்த மூல வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை மாற்றிவிடலாம் மூல வார்த்தை முக்கியமான வார்த்தை ஆக உதாரணத்திற்கு இம்சை என்று சொல்கிறோம் சித்திரவதை அஹிம்சை என்று சொல்கிறோம் சித்திரவதை செய்யாமல் இருப்பது அந்த ஆ என்பது இல்லை என்ற அர்த்தம் அதை போன்று ஆங்கிலத்திலே அந்த இம்சை என்ற மூல வார்த்தை அதை போன்று ஃபிட்டு என்ற மூல வார்த்தை என்ன அர்த்தம் என்று பார்க்கிற பொழுது ஃபிட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது நம்புவது நம்பிக்கை ஜேன் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ஹெலன்ஸ் கான்ஃபிட்டென்ட் ஜேன் எப்பொழுதுமே ஹெலனுடைய நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறாள் ஃபெட் என்றால் நம்பிக்கை கான்ஃபிடென்ட் டென்ட் என்று பின்னோட்டு வருகிற பொழுது அது பேச்சலாக மாறிவிடுகிறது ஜேன் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் த ஒன் ஆஃப் ஒன் த ஹெலன் குட் ட்ரஸ்ட் வித் பர்சனல் ஸோ ஜேன் மூலம் எப்பொழுதுமே ஹெலன் அனைத்து விஷயங்களையும் சொல்லிவிடுகிறாள் ஜெட் என்ற மூல வார்த்தை என்ன அர்த்தத்தை சொல்கிறது என்றால் த்ரோ வீசிவிடு அல்லது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பிவிடு அது ஜெக்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது ஜான்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் டான் என்ன கேட்டான் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் என்றால் என்ன வேலை நீட்டிப்பு கேட்கிறான் வாஸ் ரிஜெக்டட் என்றால் என்ன அது தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரோ ஸோ டான்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் வாஸ் ரெஃப்யூஸ்ட் அது மறுக்கப்பட்ட the thrown back at him the horse was injected with a pain killer and the kodarai ki vande and the vali idariyada and the oosiyai oosi marundai seluthinargal jet enral seluthuvadu or edathilirundhu innoru edathukku maatruvadu veesuvadu the horse had pain killer introduced and the kodarai ki and the vali illada and the marundu seluthu padigirathu transferred or throw in with a syringe enral inna oosi பட் வாட்ச் அபவுட் ஷா ஈ இன்டெக்டட் அப்போ ஒரு பேச்சு வாக்கில் ரெண்டு பேர் பேசி கொண்டு இருக்கிறார்கள் திடீரென்று ஒருத்தர் நுழைஞ்சு கேட்குறான் அவளுக்கு என்ன ஆச்சு ஹீ இன்டெக்டட் எடை மறித்து கேட்பது எடை மறித்து கேட்பது ஸோ பட் வாட் அபவுட் ஹர் ஹீ இன்ட போஸ் த்ரோ இன் டு த கான்வர்சேஷன் அடுத்து எம்ஓஆர் அல்லது எம்ஓஆர்டி மாட் என்றால் என்ன சாவு மாட்சுவரி என்று சொல்லுகிறோம் மாட்சுவரி என்றால் என்ன மாட் செத்த பிணங்களை வைத்த கூடிய இடங்களை மாற்றுவரி மாட்டல் என்றால் என்ன சாகக்கூடிய மனிதன் இம்மாட்டல் என்றால் என்ன சாகாத ஸோ மாறல் என்ன அர்த்தம் என்றால் டெத் சாவு டெட் டையிங் செற்று போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய திஸ் சர்ச் பிலீவ்ஸ் இன் இந்த சர்ச் தேவாலயம் நம்புகிறது இம்மாட்டாலிட்டினா செத்து போகக்கூடிய இம்னா இல்லை முன்னோட்டி இம்மாட்டாலிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது சாவே இல்லை என்று இந்த தேவாலயம் நம்புகிறது திஸ் சர்ச் பிலீவ்ஸ் இன் எட்டர்னல் லைஃப் எட்டர்னல் லைஃப் என்றால் என்ன சாவே கிடையாது ஏஞ்சல் இஸ் ஸ்டடியிங் டு பிகம் எ மொட்டீஷியன் ஏஞ்சல் ஒரு படிப்பு படிக்கிறாள் என்ன படிப்பு சாகக்கூடியவர்களை பற்றி ஆறு அவர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய படிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் ஏஞ்சல் இஸ் ஸ்டடியிங் டு பிகம் எ பர்சன் ஹூ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் ஜெட் பாடிஸ் செத்து போன பிணங்களை பராமரிக்கக்கூடிய வேலையை மொட்டீஷியன் என்று சொல்கிறோம் த என்விரான்மெண்ட்ஸ் ஹாவ் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் இயர்ஸ் to save the mori bund lake environmentalist enral ina chuttu pura chulnaliyai paadhaaka koodiya kaavalargal avargal inda or eriyai mori bund lake enral ina alindu kondirukka koodiya maraindu kondirukka koodiya anda eriyai kaapaatra moyichikkirargal george was mortified george செத்து போகிலாம் என்ற ஒரு உணர்வை பெற்றான் பை த மெமரி ஆஃப் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டான்ஸ் அவன் முத முதலாக ஆடியது போது போல் ஆடியது போது ஆடிய ஆடிய அந்த நேரத்தை நினைக்கிற பொழுது 
அவனுக்கு வெட்கத்தால் இறந்துவிடலாம் என்று தோன்றுகிறது ஜார்ஜ் ஃபெல்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஷேம் ஒன் சிச் டைவ் வென் இட் தாட் ஆஃப் இஸ் ஃபஸ்ட் டான்ஸ் அடுத்ததாக ஓம்னி ஓம்னி என்றால் என்ன அனைத்து சக்திகளும் உடைய அனைத்தும் என்று வருகிறது ஓம்னி ஆல் மெனி எவ்ரி திஸ் லெஜிஸ்லேஷன் இந்த சட்டம் கேம் வந்தது ஃப்ரம் அன் ஓம்னி பஸ் பில் ஆம்னி பஸ் பில் என்றால் என்ன பலவிதமான துறைகளை பற்றி பேசி விவாதித்து கொண்டு வரப்பட்ட அந்த சட்டம் திஸ் லெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேம் ஃப்ரம் எ பில் தட் கன்வே கன் கவர்ட் மெனி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வி ஷுடன் லெட் திஸ் கமிட்டி பிகம் ஓம்னி போர்டன்ட் ஓம்னி என்றால் அனைத்து போர்டன்ட் என்றால் சக்தி ஆக நாம் இந்த குழுவுக்கு அனைத்து அதிகாரங்களையும் வளர்க்கக்கூடாது வி ஷுடன் லெட் திஸ் கமிட்டி பிகம் ஆல் பவர்ஃபுல் அடுத்ததாக ஏ மோட்டல் கெனாட் பி ஓம்னி சேண்ட் மோட்டல் என்றால் என்ன அழியக்கூடிய சாகக்கூடிய ஒரு மனிதனோ மிருகமோ கெனாட் பி ஓம்னி சேண்ட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அனைத்தும் தெரிந்தவர்களாக இருக்க முடியாது ஏ மோட்டல் கெனாட் பி ஆல் நோயிங் தட் அனிமல் இஸ் ஓம்னி ஓரஸ் ஓம்னி ஓரஸ் என்றால் என்ன ஓம்னினா அனைத்தும் ஓரஸ் என்றால் என்ன அனைத்தும் சாப்பிடக்கூடிய கார்னி ஓரஸ் என்றால் மாமிசம் சாப்பிடக்கூடிய ஹெர்பி ஓரஸ் என்றால் செடி கொடிகளை சாப்பிடக்கூடிய தட் அனிமல் ஈட்ஸ் எவ்ரி திங் அந்த மிருகம் அனைத்தையும் சாப்பிடுகிறது பெட் என்ற மூல வார்த்தை எதை சொல்கிறது என்றால் கால் பாதம் த சென்டிபீட் சென்டி என்றால் முன்னூற்று நூறு நூறு கால்கள் உடைய கிராவ்ட் என்றால் ஊந்து சென்றது ஸ்லோலி அப் த லீஃப் அந்த இலையின் மேலே ஊந்து சென்றது மீனிங் த ஹண்ட்ரட் ஃபுட் டெனிமல் நூறு கால் உடைய அந்த மிரு அந்த சிறு பிராணியானது கிராவ் ஊறியது ஸ்லோலி அப் த லைஃப் வி ஷுடன் இம்பீட் அர் ப்ரோக்ரஸ் இம்பீட் என்றால் பீடினா காலு இம்பீட் என்றால் என்ன அவள் வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்கு நாம் தடையாக இருக்கக்கூடாது அவள் கால்களை கட்டி போடக்கூடாது ஸோ வி ஷுடன் ஹிண்ட் ஸ்டாப் த ஃபீட் ஆஃப் அ ப்ரோக்ரேஸ் பெட்டஸ்ட்ரியன்ஸ் வாஸ் இட் பை ஏ கார் அப்படி என்றால் என்ன பாத சாரிகள் காரால் தாக்கப்பட்டார் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த பாதசாரிகள் பாதத்தால் நடக்கிறவர் சைக்கிள் அல்ல கார் அல்ல பைக் அல்ல அவர் இடிக்கப்பட்டார் த பர்சன் ஆன் ஃபுட் வாஸ் இட் பை ஏ கார் அடுத்து த பை சைக்கிள் பை சை பையன் ரெண்டு பை சைக்கிள்னா ரெண்டு சக்கர அந்த சைக்கிள் பெட்டல் என்றால் என்ன காலால் விதித்து தள்ளக்கூடிய இஸ்டக் அது மாட்டிவிட்டது த பை சைக்கிள்ஸ் லிவர் அந்த சைக்கிளினுடைய லிவர் ஆப்ரேட்டட் பை ஏ ஃபுட் காலால் மிதித்து தள்ளக்கூடிய அந்த செயின் இஸ் ஸ்ட்ரக் என்றால் ஸ்ட்ரக் என்றால் மாட்டிவிட்டது ரப்ட் என்று சொல்கிற பொழுது உடைத்து விடுவது அல்லது வெடித்து விடு என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ரப்டை பார்க்கிறீர்கள் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவர்களை பார்ப்பீர்கள் இப்போ ஃபிட் என்றால் நம்பிக்கை ஜெக்ட் என்றால் வெளியே வீசு அடுத்தது மார் என்றால் இறந்த ஃபிட் என் ஓம்னி என்றால் அனைத்து சக்திகளும் உடைய பெட் என்றால் பாதம் பாதசாரிகள் பாதம் பாதம் சம்பந்தப்பட்ட ஹோப் யூர் ஏபிள் டு கெட் இட் தேங்க்யூ வெரி மச்